Bible mentions that we must love our neighbor, we must even love our enemy. But uh, it is difficult for us because we do not realize how great the neighbor is, how great the enemy also is, because we do not realize how great we are ourselves. Bible říká, že máme milovat svého blížního a že máme dokonce milovat svého nepřítele. Je to však pro nás nesmírně těžké, právě proto, že si nedokážeme uvědomit, jak velký může být náš blížní a dokonce i náš nepřítel. A pak také nechápeme, jak velcí a vynikající jsme my sami. In order to know this, in order to have a practical love, truly can love the neighbors, we must know ourselves. Then we know also the neighbor, because we are all the same, equally great. Because we are God's children, we are part of God, we are God. Abychom to dokázali, musíme nejprve poznat sami sebe, pak budeme také znát svého blížního a budeme vědět, že jsme všichni stejní, že jsme si rovni, že jsme součástí Boží, že jsme Bohem. God cannot give peace on earth if we do not make peace ourselves because we have the power. We are the representative of God here. We must do things that we should do in this level because we exist here. Bůh nemůže dát uh, mír světu, musíme ho dát my, protože my jsme tím pověřeni zde na této své úrovni. Only if we have peace within ourselves can we make peace. Only when we see God within ourselves, then we can see God in others. Jenom když máme mír v sobě, můžeme tvořit mír. Teprve když dokážeme spatřit Boha v sobě, dokážeme spatřit Boha v jiných. And to see God, we must have some practical solution. We cannot say that I know I am God. I know God is there. I, I love my neighbor. I want to love my enemy. It is not by saying or wishing that we can behave the way we want or we can realize God the way we want. We can see God the way we want. We must do something. Musíme však na to mít určitou praktickou cestu. Nestačí si říci já jsem Bůh, já chci vidět Boha v ostatních. Já chci milovat svého blížního. Nestačí to pronášet slovy. Musíme k tomu něco udělat. I'm going to show you how. Ukážu vám jak. To do something doesn't mean that we have to move mountains, we have to dry the ocean, we have to sweat ourselves laboriously all day long the way we have to work in this world. No, it is very simple very relaxing just like we are going to sleep. Abychom něco dokázali, neznamená to, že musíme přenášet hory, vysoušet moře, pracovat v potu tváře tak, jak to namáhavě musíme činit v tomto světě. Ne, je to velmi prosté, velmi uvolněné, docela jako když si lehneme, abychom spali. To see God is simple like you see me. Patřit Boha, vidět Boha je tak jednoduché, jako vidíte mě. It's just that we have to use different eye, and you don't know where that eye is. I'm going to show you. Musíte jenom hledět jiným okem, ale vy nevíte, kde to oko je, a já vám to ukážu. To see the physical things in this world, we use physical eyes. To hear physical music in this world, we use physical ears. But to see heaven, to see the celestial world, to see the invisible side of God, we must use heavenly ears, we must use heavenly eye. And I'm going to help you to open these instruments so that you can see heaven while living. Abychom viděli věci v tomto světě, užíváme svých fyzických očí. Abychom slyšeli hudbu v tomto světě, uzí, užíváme svých fyzických uší. Abychom však spatřili věci nebeské, abychom spatřili svět nebe, musíme užívat svých nebeských očí a svých nebeských uší. A 
Nyní vám ukážu, jak to udělat. The reason why we do not see God is because we busy looking elsewhere. We busy surviving, we busy earning a living, we busy learning all kind of worldly languages and knowledge. We busy just existing here and we forgot that the source of our strength, the source of our blessing, the source of our richness is within us and once we can get hold of the source we will have everything. Neustále věnujeme spoustu času a námahy tomu, abychom přežili, abychom si vydělali na, na živobytí, abychom se naučili jazykům, abychom získali tu či onu vědomost, ale přitom zapomínáme na to, že skutečným zdrojem naší síly, skutečným zdrojem všeho jsme my sami. A je třeba najít tento zdroj. Jakmile se chopíme zdroje, budeme mít všechno. I'm going to show you how to do just that. Ukážu vám, jak to udělat. Get in touch with your treasure. Dotkněte se svého pokladu. Just like the Bible say that lay not your treasure upon earth where the moth can destroy, but lay your treasure in heaven where it will last forever. I'm going to show you the everlasting Treasure, if you care to know. Jak se praví v Biblii, neukládejte své uh, cenosti na zem, kde je mech a plíseň mohou zničit, nýbrž ukládejte své cenosti do nebe, kde budou věčné. A když budete chtít, ukážu vám, jak se to dělá. Everybody knows the Bible say that seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. But it remains to us as if it just a philosophical saying and it is not the truth. I tell you, it is 100% truth. Seek you the kingdom of God and everything will come to us. Všichni víte, že se v Bibli praví, nejprve hledej království boží a vše ostatní ti bude dáno. Avšak my máme sklon si myslet, že je to jenom filozofické rčení, že to není praktická pravda, ale já vám říkám, že je to přesně tak. Hledejme nejprve království Boží, pak nám vše ostatní bude dáno. That's why when somebody asked Jesus whether he want to be the king of the Jews, he said, no, my kingdom is not on earth, my kingdom is in heaven, because he cares nothing for this ephemeral nature of physical world. Právě proto, když se Ježíše zeptali, zda chce být králem židů, odpověděl ne. Mé království není z tohoto světa, mé království je na nebi. A nechtěl být vládcem na tomto světě, neboť vše podstatné je tam. But of course, Jesus was the master. We don't have to go into such extreme as forsaking our family, our property, our job in order to see God. We can see God and enjoy the world at the same times. But after seeing God, after knowing the kingdom of God, we can only prosper even more, enjoy more of the blessing even in this physical world. Ovšem Ježíš byl učitel, ale my obyčejní lidé nemusíme opustit svou rodinu, opustit svůj majetek, opustit svůj domov, abychom poznali království Boží. Ne, my můžeme činit to, co ve světě činíme a přitom poznat Boha. A když ho spatříme a poznáme, jenom tím více budeme úspěšní v tom, čím ve svém životě žijeme. And after knowing the kingdom, we will see how our lives change miraculously for the better every day. Every day is miracle. Every day we will see the existence of God and we will feel the love of God and we can see God. We can even talk to God. We tell him our problem. He will tell us how to solve. A jakmile poznáme království, jakmile poznáme zázraky, bude každý další den pro nás stejně zázračný. Budeme vnímat Boha, vidět Boha, budeme dokonce moci 
mluvit s Bohem, svěřovat se mu se svými problémy a naslouchat jeho radám, jak je řešit. The more intensively we know God, the better our life become. We become more intelligent, of course, more loving, more clear in the direction of life that we are going and more clever to know how to solve any conflicts in our life. A čím více Boha poznáme, tím více budeme cítit, jak prožíváme život intenzivněji, jak jsme čistší a jak jsme dokonce moudřejší a budeme vědět, jak řešit své konflikty. Because we will be enlightened, we will, be, we will become saints. And that's why people, since ancient time, they worship the saints, because they are wise, they are more loving, they know more than we do. They know heaven and they know the earth much, much better than ordinary people. But we can become one of the saints exactly like that. More or less. A proto um, budeme, jakmile budeme osvíceni, budeme vlastně svatí. Proto také lidi od dávných dob zbožňují svaté, obdivují se jim a následují je protože cítí, že jsou moudřejší, že více vědí o životě. Jakmile se naučíme poznat království Boží a necháme se jim prosvítit, budeme také do jisté míry svatí. I'm going to show you just how easy it is. Ukážu vám, jak je to snadné. It's so easy, so easy, you cannot imagine. Je to tak lehké, nedokážete si to představit. And every day you will see God just like You sit there and drink a coffee. A každodenně uvidíte Boha zrovna jako třeba sedíte a pijete kávu. There's not much effort to spend to earn the kingdom of God, but there's so much effort that we have to spend in order to earn a little bread and water on this planet. And that is really a miserable fate for us. Není třeba vynaložit velké úsilí, abychom spatřili Boha. Za to však na tomto světě musíme vynaložit velké úsilí, abychom si každodenně vydělali na kus chleba a trochu vody. A to je pro nás skutečně ubohý osud. Thank you very much for your attention. Tak domnívám se, že už jsem hovořila dost dlouho. Možná, že nebudete chtít klást otázky. Takže mi je klidně položte a teď vám děkuji za pozornost. You have been absolutely attentive. I can see how eager you are to want to know God, and God knows that. And that's why He sent me here. Byli jste nesmírně pozorné obecenstvo. Viděla jsem, jak jste dychtiví po tom, abyste poznali Boha, a Bůh vám to přeje. Proto mě jsem také poslal. Takže budu číst první otázku nejprve česky a potom ji přeložím do angličtiny. Jaký je nejrychlejší způsob překonání dobí temné noci duše? What is the fastest way of overcoming of the period of the so-called dark night of the soul? How to overcome the dark night of the soul? <laughs> Continue. Continue your struggle. Pokračujte. Pokračujte ve svém boji. We can only overcome the dark night of the soul with the grace of God. So have to intensify your effort to contact God. Temné období duše můžeme překonat pouze tím, když intenzivníme svou námahu a potom nám milost Boží pomůže. Only the light can dispel darkness and make us enlightened and happy. Jedině světlo může rozptýlit temnotu a může nás učinit zasvěcenými, může nás učinit šťastnými. Je třeba k zasvěcení duchovní učitel na fyzické úrovni? Do you need a physical spiritual leader? for the initiation? Uh, yes and no. Uh, yes, because uh, a, f- a physical instrument must be there to tell you what to pay attention to and uh, how to avoid the illusion of the uh, dark force and how to recognize God and blah, so on and so forth. But no, because God is the master. God is the Holy Spirit, which will transmit to us uh, this initiation in absolute silence. So we don't need any physical instruments. Ano, ane. 
Potřebujeme totiž určitý fyzický nástroj k tomu, aby nám bylo jasné, co máme dělat, jakým způsobem si máme počínat. Na druhé straně ale vlastně toho fyzického učitele nepotřebujeme, protože nejvyšším učitelem je vlastně Bůh. Bůh nám řekne, Bůh nám vnukne, co máme dělat. Je to jeho světlo, které nám pomůže. Takže vlastně fyzického učitele nepotřebujeme. The teacher or a guide is necessary because we have forgotten too many things uh, on the way to heaven and we might get lost. So she or he is there to help us in the initial uh, period of time until we can walk ourselves and become one with God. Jestliže potřebujeme duchovního vůdce v počátečním stádiu zasvěcení, je to proto, že jsme hodně ze svých znalostí o Bohu ztratili cestou k němu. A proto nám tu první periodu zasvěcení, poznání Boha může usnadnit. But it is not the physical language or action of the teacher or the guy that will make us see God. It is God himself automatically we reveal to us when we open to him. Není to ale žádný fyzický čin anebo slova takovéhoto průvodce, takovéhoto učitele, které nám mohou pomoci Boha zjevit, Boha ukázat. Bůh se nám ukáže sám v okamžiku, kdy se mu otevřeme. The teacher or the good friend is there only to show us how to open up. A ten učitel, dobrý přítel, ten je s námi jenom proto, aby nám ukázal, jak se otevřít. Věříte, že existuje jiná civilizace, která, je, která žije mimo zemi? Do you believe that there is another civilization living underneath the earth? There are beings who live everywhere, not just beneath the earth, but within the earth, within the atmosphere within the stratosphere everywhere everyone every being every event every world exists at the same times in the same same world život je jeden civilizace je jedna a všechno to se odehrává všude odehrává se to v našem světě odehrává se to pod světem odehrává se to nad světem odehrává se to v nás ve všech to vše se odehrává současně Just as because we born into this physical existence and we are blind and deaf and dumb to all the dimensions and that is meant to be so, so that we can carry on our material way of life. Otherwise, there is no such thing as a different dimension even. There is no such thing as time, past, present or future. It is a very great mystery of the universe and we can know it only by going inside the spiritual world and discover it for ourselves. Když se narodíme, nemáme smysl pro rozměry, jsme slepí, neslyšíme, neumíme mluvit. A tak to má být, protože svět skutečně existuje jenom tímto okamžikem. Není minulost, není přítomnost, není budoucnost, je prostě něco, co existuje teď a my to musíme poznat. But it's also nice to know the physical world. And then, uh, together with the uh, um, celestial world, we can know both worlds. And at the moment, most people only know the physical world and don't know the celestial world. Existuje svět fyzický a je dobré jej poznat, ale existuje také svět nezemský, nebeský, a máme možnost poznat oba tyto světy. There are uh, beings, there are existing world that better than our world, and there are also existing planet that are worse than our planet in different aspects like technology, spiritually, uh, and uh, etc. Existují světy, které jsou lepší než ten náš, ale existují také planety, které jsou horší, kde jsou podmínky k životu horší, kde je třeba méně rozvinutá technologie, anebo kde i spirituální podmínky jsou horší. Věříte v převtělování? Do you believe in reincarnation? Yes. Ano. It exists. Existuje. You can see that with your uh, meditation also. K tomu se dopracujete prostřednictvím meditace. There are many children who were born 
and uh, until up to five, four, or sometimes eight, they still remember their last life, and they still can remember where their house was, very far away from there, and they can still speak that language, and they still know the names of the parents and every item in the house, uh, that their past lives, they still can point out, even though they have never been there. And you read newspapers, there are many reports like that. Je hodně případů, kdy malé děti ve věku 3, 4, 5 až 8 let si ještě pamatují příběhy ze svého předešlého života. Pamatují si třeba, kde bydleli, pamatují si, jak se jmenovali jejich rodiče, dokáží si vzpomenout, jak byl vybaven jejich dům, dokážou ukázat různé předměty, i když třeba nikdy v tomto domě nebyli, protože se prostě narodili někde úplně jinde. Noviny o tom píší, takových případů je velká řada. But to ex, to... But to explain on this subject is much, much vast, more vast and deeper. You know, it takes longer time. It's not just the incarnation, like from one body to the next or from one life to the next. There are so many things that is very subtle and very mysterious. And we will take time to know that if we meditate every day and God will teach us everything. Tohle je ale téma, které je nesmírně rozsáhlé. Není to jenom prostě ta jednoduchá záležitost, že teď jste v jednom těle a pak se předtělíte do těla jiného. Je to mnohem složitější, mnohem subtilnější, ale k tomu všemu se budete moci dopracovat meditací. Bůh vám tohle všechno vysvětlí. <tějí> 